Ngayon, finding the commission naman tayo. So, i-define muna natin kung ano yung ibig sabihin ng commission. Commission is an amount of money a person receives for selling something like car, appliances, or computer set. So, ito yung amount ng money na makukuha mo dahil nakabenta ka. Pag-aralan natin ang ating example, a sales agent of a computer center is given a 5% commission for his total sales made for the month amounting to 450,000 pesos. If his basic salary is 15,000 pesos, how much is his total income? Okay, so meron dong sales agent sa isang computer center na binigyan siya ng 5% na commission kada mabenta niya yung computer. At ang nabenta na computer sa isang buwan is 450 pesos. Ah, sorry, 450,000 pesos. So sa 450,000 pesos, itong sales agent, meron siyang 5% doon. Kung meron siyang basic salary na 15,000 pesos a month, magkano kaya ang kanyang total income kapag i-add mo ang kanyang commission dito sa monthly sales nila? Okay. So step 1, understand. What is asked? How much is his total income? So ano kaya yung total income ng ating sales agent? Given facts, okay, so total sales nila sa isang buwan is 450,000 pesos at ang rate ng kanyang commission is 5%. So itong ating total sales, ito yung total, ito yung kabuuan, ito yung tinatawag nating base. Okay, so base, ito si 450,000. And then ang rate of commission, meron siyang percent, so ito yung tinatawag nating rate. Okay, so ano yung hinahanap natin? C percentage. Okay, so sa step 2, planuhin natin gamit ang ating formula na percentage is equal to base times rate. Kapag nakuha na natin si percentage, ang gagawin natin si percentage, ito yung amount ng kanyang commission. Kapag nakuha na natin ang amount ng kanyang commission, ang gagawin natin, add his commission to his basic salary. Okay, so hindi pala natin nasulat ang basic salary niya dito. Meron pa tayong given na ang kanyang basic salary is 15,000. Okay, so i-add natin yon sa kanyang basic salary na 15,000. So ngayon, isolve na natin siya. Ang formula na gagamitin natin, percentage is equal to base times rate pa rin. Kasi ang hinahanap natin is percentage. So percentage, ang base natin, magkano yung kanilang monthly income? 450,000. Times, magkano ang kanyang commission rate? 5%. Okay. So, 450,000. I-multiply natin sa ating 5%. Gawin natin siyang decimal. Mag-move tayo ng dalawang decimal place value. So, kung 5 siya, mag-move tayo ng dalawa. So, 1, 2, mag-add tayo ng 0. Okay. So, magiging 0.05 ang ating 5%. So, i-multiply na natin. So, 450,000. Multiply by 0.05. Okay, so 5 times 0, alam naman natin na 0 ay yung sagot. So, i-count lang natin ilang 0. 1, 2, 3, 4. <laughs> okay, so 1, 2, 3, 4. 5 times 5 equals 25. Bring down 5, carry 2. 5 times 4 equals 20, plus 2 equals 22. And then, ilang decimal point meron tayo? Huwag na natin i-multiply si 0 kasi 0 lang din lahat yung sagot. 1, 2. So, maglagay din tayo dito sa ating product, 1, 2. So, nandito yung decimal point natin. Ibig sabihin, ang ating sagot is 22,500. So, ang ating percentage pala is 22,500. Ibig sabihin pala, ang commission ng ating sales agent is galing sa 450,000 pesos na 5%, ang kanyang commission sa isang buwan is 22,500. 500. Ngayon, alamin na natin kung magkano yung total income niya sa isang buwan. So, ang kanyang basic salary is 15,000 plus ang kanyang commission is 22,500. O, di ba, mas malaki pa yung commission niya kaysa sa kanyang basic salary. So, i-add na natin. 15,000 plus 22,500 is equal to 37,500 pesos. So, ito na pala yung total income ng ating sales agent, 37,500 sa isang buwan. Ito yung basic salary niya at ito yung commission niya. Magkano yung kanyang commission? 
22,500 pesos. So, sa check and final answer, ang sagot natin is 37,500 pesos ang kanyang total income sa isang buwan. Finding the sales tax naman yung pag-aralan natin. So, i-define muna natin kung ano yung sales sales tax. It's a certain percent added to the amount of item you purchase commonly known as VAT or value added tax. So, yun ang tinatawag nating sales tax. Kapag nag-grocery tayo, mapapansin nyo sa baba ng ating resibo, merong VAT na nakalagay. Yun ang tinatawag nating sales tax. Gaya nitong ating resibo dito. Okay, makita ba? So, meron kayong nakita dito na VAT. Ayan. So, that is value added tax. So, ito yung tinatawag nating sales tax. Pag-aralan natin ang ating example. If you buy a grocery worth 2,500 pesos, you will be paying an additional of 12% of it as the sales tax. So, how much will you pay to the cashier? Okay, so, nag-grocery ka daw. Ang... Um, Ang worth ng iyong groceries is 2,500. Tapos, alam mo na merong additional na 12% na VAT or sales tax. So, magkano na yung babayaran mo kung ang iyong grocery is 2,500 tapos dadagdagan mo ng 12%. Okay, so step 1. Understand, what is ask? How much will you pay to the cashier? Given. So, ang total grocery natin is 2,500 pesos at ang tax rate natin is 12%. So, alam natin na kapag total yung pinag-uusapan kabuuan, ito yung ating base. Tapos, itong ating 12% dahil may percent sign siya, alam natin na ito yung ating rate. So, again, ang hinahanap natin is percentage. So, ang step 3 is plan. So, ang gagamitin natin na formula again, Percentage is equal to base times rate. Kapag nakuha na natin si percentage, ang gagawin natin, add the cost and the sales tax. Okay. So, kapag nakuha na natin si percentage, ito yung ating tinatawag na sales tax. So, i-add natin siya sa ating total na grocery amount na 2.5. Okay. So, isolve na natin siya. Percentage is equal to base times rate. So, ang base natin, magkano yon 2,500 yung ating grocery. Magkano ang ating sales tax? 12%. So, i-multiply natin siya sa 12%. So, 2,5, i-multiply natin, gawin natin decimal si 12%. So, magiging 0.12. So, i-multiply na natin si 2,500 kay 0.12. 2 times 0, dalawang 0. 2 times 5 equals 10, bring down 0, carry 1. 2 times 2 equals 4, plus 1 equals 5. Okay, so 1 times dalawang 0, 1 times 5 equals 5, 1 times 2 equals 2. So, i-add na natin. 1, 2, 3, tatlong 0, 1, 2, 3. 5 plus 5 equals 10, bring down 0, carry 1. 1 plus 2 equals 3. Dalawang decimal place value, 1, 2. So, maglagay din tayo sa ating product, 1, 2. So, nandito na yung decimal point natin. So, ibig sabihin, ang percentage natin is equal to 300. So, yung sales tax pala natin na, five, uh, na 12% is 300. So, ngayon, i-add na natin ang ating VAT na 12% sa ating amount na grocery na 2.5. So, 2.5, ang amount ng grocery natin, idagdag natin ang 12% na VAT plus 300 is equal to 2,800 pesos. Okay, so ito na yung babayaran mo sa iyong grocery na worth 2,500. Ang babayaran mo is 2,800 pesos. So punta na tayo sa ating step 4. Step 4, check and state your final answer. So magkano na yung babayaran natin? 2,800 pesos. Okay, so ito na yung amount na babayaran natin sa cashier. Okay, so example lang ito. Huwag kayong malito kasi sa resibo naman natin, of course, nakadagdag na yung 12% na VAT nila. So, hindi na natin kailangang ikwenta kung magkano ba yung idadagdag ko sa aking babayaran. So, nakadagdag na yun siya. So, pinapakita lang natin kung paano siya kinuha, kung paano siya dinagdag. 
finding the simple interest naman tayo. Okay, so i-define natin kung ano yung simple interest. Is the amount of money earned for using someone's money over a period of time. So ito yung mga, for example, naghiram ka ng money tapos merong 10% na tubo kada buwan. So kung magkano yung tubo kada buwan na 10%, yun ang tinatawag nating simple interest. Pag-aralan natin ang ating example, Lito borrowed 2,500 from a multi-purpose cooperative for a 3% interest per month. How much will you pay to the cooperative after 5 months? Okay, si Lito nag-borrow ng 2,500 sa co-op. Meron siyang 3% interest kada buwan. So, umabot na siya ng limang buwan. Magkano kaya yung babayaran ni Lito? Okay, step 1, understand. What is ask? How much will you pay to the cooperative after 5 months? Ang given natin. Ang given natin, principal, ang kanyang hiniram na pera is 2,500. Ang rate of interest niya is 3% kada buwan. So, ang time is 5 buwan niya hiniram yung pera. So, magkano yung interest? Ito yung hinahanap natin. Okay, so step 2 tayo, plan. Ang plan natin sa paghahanap ng interest, ang gagamitin nating formula is percentage times rate times time. Or sorry, principal pala. Principal times rate times time. So i-multiply natin itong principal amount niya sa kanyang rate of interest at sa kanyang ilang buwan niya hiniram. Okay, so pagkatapos natin gawin or mahanap ang ating interest, kapag alam na natin kung magkano yung interest, ang gagawin natin, add the interest and the principal amount. So kapag nahanap na natin si interest, i-add natin siya sa ating principal amount para malaman natin kung magkano na yung babayaran ni Lito. Ngayon, isolve na natin siya gamit ang formula na interest is equal to principal times rate times time. So, interest is equal to ano yung principal ni Lito na hiniram niya? 2,500. Multiplied by the rate, magkano yung interest, a uh, rate of interest kada buwan? 3%. Multiplied by ilang buwan niya hiniram? 5 months. Okay, so yung multiply natin. So, 2,5 times... Gawin natin ulit siyang decimal number. So, si 3% is magiging, mag-move ng dalawang decimal place, 1, 2. So, magiging 0.03. So, multiplied by 0.03 times 5. Okay, so i-multiply muna natin si 2,500 kay 0.03. So, i-multiply lang natin. 3 times 0, dalawang 0. 3 times 5 equals 15. Bring down 5, carry 1. 3 times 2 equals 6. Plus 1 equals 7. So, si 0, 0 pa rin lahat. Ilang decimal point meron tayo? 1, 2. 1, 2. So, 75. So, ibig sabihin, 75, i-multiply natin kay 5. So, 75 times 5. Dito tayo. Kita ba? Okay, 75 times 5. 5 times 5 equals 25. Bring down 5, carry 2. 5 times 7 equals 35 plus 2 equals 37. Okay, so ang sagot natin dito is 375. So, ibig sabihin pala, ang interest na babayaran ni Lito sa loob ng limang buwan is 375. So, ngayon, alam na natin kung magkano yung interest na babayaran niya sa loob ng limang buwan. So, i-add na natin siya sa ating principal amount na... 25. 25 plus 375 para alam natin kung magkano ba lahat ang babayaran ni Lito. So, 25 plus 375 is equal to 2,875 pesos. Okay. So, ito na yung amount na babayaran ni Lito after 5 months. Okay. So, magkano yung interest na babayaran ni Lito? 375 pesos. Okay, so 375 pesos. Step 4, check and state your final answer. So ang total amount due niya after 5 months, ang total na babayaran ni Lito is 2,875 pesos. Okay, so ito na yung babayaran ni Lito after 5 months. Okay, so ngayon naintindihan na natin kung paano hanapin ang sale price, markup price, commission, sales tax, and simple interest. That's all for today's video, guys. Sana may natutunan kayo sa ating lesson for today. See you in our next lesson. Bye!